بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ اینڈ ویلکم ان کالج فزکس سو اسٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از واٹ از ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسپل اٹس ڈیرائیویشن بائی یوزنگ ہائزن برگ گیم آر اے مائکروسکوپ اور ہائزن برگ تھاٹ ایکسپیریمنٹ اور ہائزن برگ گیڈنکن اور تھاٹ ایکسپیریمنٹ تو آئیے ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسپل کو اسٹارٹ کرتے ہیں Before the definition of Heisenberg uncertainty principle and its derivation, let's discuss some basic idea. In classical mechanics, the position and momentum of a particle are independent of each other and can be simultaneously measured precisely. If you measure the initial position and momentum of particle, then by using classical kinematics or dynamics equation, we determine the future of particle. Yaad rakhye, classical mechanics ki ye beauty hai ke humar paas koi bhi classical particle ho like ek ball ho ya koi bhi car ho agar uska present hume maaloom ho to uska jo future hai usko hum aasani se with 100% accuracy ke saath maaloom kar sakte hai. Misal ke tawar par humare paas ye ek ball hai jo ke origin par hai انیشلی اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکس ایکول ٹو زیرو اس کی انیشلی بلاسٹ ہمارے پاس ہے وی ناٹ ایکول ٹو زیرو سملرلی اس کی مومنٹم ہے ہمارے پاس انیشیل پی ناٹ ایکول ٹو زیرو اس کی کائنٹک انرجی ہمارے پاس ہے انیشیل کائنٹک انرجی ایکول ٹو زیرو تو اس کا جو ہمارے پاس اس پارٹیکل کے پریزنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اب اگر یہی بال جو ہے ایلانگ ایکس ایکسز موشن سٹارٹ کرے with acceleration 5 meter per second square then what will be its position after time t equal to 10 second یہ ہمارے پاس بال ہے تو اس کی جو ہے ہم نے position کو معلوم کرنا ہے means اس کی future کو معلوم کرنا ہے کہ after time 10 second what will be its new position so by using classical kinematics the position of the ball after time t 10 second that is x equal to v i t plus half a t square v i is 0 half acceleration of the ball is 5 and time t after 10 second this one so by simplify this we obtain x equal to 250 meter means after 10 second this ball will be 250 meter away from this origin so means its new position will be x equal to 250 meter. Similarly, its velocity will be v is equal to initial velocity plus half at. So, this will be initial velocity is 0 and acceleration is 5 and time is 10 seconds. So, this will become 50 meter per second. This is the final velocity of the ball after time t equal to 50 meter per second. This is the final velocity of the ball. and its momentum will be pf is equal to mvf and m is equal to 5 kilogram velocity equal to 50 so by simplify this we obtain momentum equal to to 50 newton second so is figure ka matlab kya ho matlab ye hamare paas koi bhi ball ho a classical particle ho uska present hame maloom ho تو اس کی پیوچر کو ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں by using some classical kinematics equation means at the same time we can determine various parameter related to this particle means at the same time we find out its position its velocity its momentum its kinetic energy and so on so اسی طرح اس particle کے لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں initially the particle at x equal to 0 and finally particle at x equal to 250 so it means the particle is localized mean at a single point particle is exist our school hum bolte hai ke particle humare paas kya hai or humare paas localize hai lekin agar hum is figure ko dhege ye humare paas x string hai our is meham neck wave ko construct kya this is the origin and this is the wave in this string this point is 1 cm away from the origin and this point is 2 cm away from the origin. So the wavelength of the wave is 2 cm minus 1 cm is 1 cm. Now here we have 
اس ویو کی ویو تو معلوم ہے لیکن یہ ویو ہمارے پاس لوکلائز نہیں ہے کیونکہ یہ ون سینٹی میٹر اور ٹو سینٹی میٹر کے بیچ میں ہے سو دس از ناٹ لوکلائز لوکلائز تب ہوگا جب یہ ویو ایک سنگل پوائنٹ پر ہوگا یا تو ون سینٹی میٹر پر ہوگا یا ون پوائنٹ فائیو پر یا ون پوائنٹ ٹو پر سو دس از ویو از ان اے رینج فرام ون سینٹی میٹر ٹو ٹو سینٹی میٹر سو دا ویو از ناٹ لوکلائز بٹ ایٹ ویو لینتھ از نون وچ از ون سینٹی میٹر سیمل اگر ہم اس فگر کو دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ہم نے ویو لینتھ کو تھوڑا کم کیا کریکٹ دس پوائنٹ از ون سینٹی میٹر اوے فرام دا اوریجن اینڈ دس پوائنٹ از ون پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر اوے فرام دا اوریجن سو دا ویو لینتھ آف دس ویو از ون ون پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر مائنس ون سینٹی میٹر از ون سینٹی میٹر اب بھی اس کی جو ویو لینتھ ہے وہ ہمارے پاس معلوم ہے لیکن ویو ہمارے پاس لوکلائز نہیں ہے کیونکہ ویو جو ہے ون سینٹی میٹر سے لے کر ون پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر کے رینج میں ہے لیکن اگر ہم اس پیکر کو دیکھ کے یہاں پر ہم نے ایک ویو فلس کو کنسٹرکٹ کیا ہے ایک سٹرنگ میں اور اس کی جو ای پوائنٹ جو ہے ون سینٹی میٹر اوے فرام دا اوریجن اینڈ دس پوائنٹ از ون پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر اوے فرام دا اوریجن اب یہ ویو جو ہے یہ تھوڑا سا لوکلائز کو اپروچ کرتا ہے لوکلائز اب بھی نہیں ہے لیکن لوکلائز کو اپروچ کرتا ہے کیونکہ ون سینٹی میٹر اور ون پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر کے رینج میں ہے مینس نیئرلی ٹو لوکلائز لیکن اس ویو کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ویو لینتھ جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ویو لینتھ کلیئر نہیں سے ہم اس کی ویو لینتھ کو معلوم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک ویو ہو اگر ہم اس ویو کی پوزیشن کو لوکلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویو لینتھ جو ہے وہ ہمارے پاس انسرٹن ہو جائے گی So the conclusion of this graph is that if you are interested to localize a wave then the uncertainty in its wavelength will be increased and vice versa. If we want to localize any wave, then its uncertainty of wavelength will increase and vice versa. Now this one is the concept of wavelength. According to Heisenberg, there is a group of waves associated to quantum particles And if we focus to find position with more certainty, as a result, the certainty of particle wavelength or momentum will be increased. Just like we have in the first slide, we have a string and a string with a single wave. And with that, the problem is that if we want to localize the wave, then the certainty of its wavelength is created. In this way, in the quantum mechanism, ایک پارٹیکل کے ساتھ ایک لارٹ نمبر آف ویو ایکزیس کرتے ہیں اور اس ویو کو ہم بولتے ہیں ویو پیکٹ یا ویو گروپ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ویو گروپ ہے یہ ایک پارٹیکل ہے اور یہ مو کرتا ہے from this point to this point اس کے ساتھ جو ویو پیکٹ ہے یا گروپ آف ویو ہے وہ ہمارے پاس اس پام میں ہے تو اس پیگر کو اگر ہم دیکھیں تو اس پیگر میں ایوریج ویو لین ہمارے پاس یہ ہے میر اس کو ہم with certain وہ سرٹینیٹی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں لیکن پارٹیکل اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ایکزیس کرتا ہے مینز پوزیشن میں ہمارے پاس انسرٹینیٹی ہے لیکن اگر ہم اس گروپ آف ویو کو اس پرس میں کنورٹ کر دے تو پھر اس پیگر میں ہمارے پاس جو ہے ویورین جو ہوگا وہ انسرٹن ہو جائے گا لیکن اس کی پوزیشن جو ہے پارٹیکل کی وہ آلمست لوکلائز ہو جائے گی وہ سرٹینیٹی کو اپروچ کرے گی سو ان دس پ The position pointing probability is ill-defined while wavelength is well-defined but in this figure the position pointing probability is well-defined while wavelength is ill-defined and vice versa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum student. Uh, student, today we will discuss the Heisenberg Gamma Ray Microscope or Heisenberg Gedenken Experiment or Heisenberg thought experiment are simple the derivation of the product of uncertainty of position and momentum is almost equal to Planck constant. So this thought experiment was proposed by Heisenberg. This experiment is also called gamma ray microscope experiment and this experiment a gamma ray proton incident on a stationary electron as size of the atom or electron is comparable to the size of the wavelength. Let's suppose the electron initially in rest at point O. Here an electron is stationary. Its energy is very very small compared to the incident gamma ray energy. So therefore we assume this electron is stationary. Let's suppose the electron initially in rest at point O. 
if a gamma ray photon incident on the electron, then it will be scattered and electron also recoiled due to Compton effect. The photon reached to the observer from passing through the microscope lens make angle theta to the incident photon as shown in the figure. Here this is an electron which is in stationary and this is a gamma ray photon. When this gamma ray photon incident on this electron then due to Compton effect there will be some change occur in the wavelength of this photon after scattering and this electron will be recoiled. Now let the wavelength of scattered photon as lambda remember the x component of electron cannot determine to a precision greater than the limit of resolution of microscope which is given by this one. Yaha baat lazim hai yaad rakhne ki ki position ki jo uncertainty hai in this case, in case of gamma ray microscope, this uncertainty is equal to resolution power of the microscope. So uncertainty in position equal to lambda divided by 2 sin theta. Here del x show uncertainty in position of electron along x axis, where theta is the angle subtended by the lens with electron position. Note del x will be small if lambda is small, therefore we use gamma ray. Agar is expression ko hum dekhe, to this show the electron uncertainty in position which is equal to lambda by 2 sin theta. So if lambda is small, then this uncertainty in position will be small, therefore we use gamma ray. Similarly, in this case uncertainty is inversely proportional to, to, in, inversely proportional to sin theta. If theta is large, then uncertainty in position will be small, so therefore we use a large aperture a lens to locate the electron position. This one. Del x will be small, theta is large, which possible only if a partial of objective lens is very very large. Now to obtain uncertainty and momentum of electron along x axis, let the incident photon of, let the incident momentum of photon is Px, let the scatter photon wavelength along x axis sorry let the scatter photon momentum along x axis ye hamare paas ek stationary electron hai is par humne ek photon ko incident kiya aur hamare paas ye choices hai ki ye photon is tarah scatter ho jaye ya ye photon is tarah scatter ho jaye so this is the boundary of scattering photon in this case agar hum dekhe so this is our momentum p this is our angle theta, so this side will be show perpendicular. So momentum of this photon is p, so this will be equal to p sine theta. This is the parallel to horizontal x axis, so this is our p sine theta. Momentum along x axis is p sine theta. But in this case, if photon scatter at this angle theta, then the momentum along x axis will be minus p sin theta because these two are anti parallel to each other. Now the momentum imparted to the electron along x axis is what p x dash this is momentum imparted to the electron p x initial momentum minus h over lambda sin theta means along x axis for this one for this one. This is uncertainty in momentum, sorry, this is momentum along x axis. So, momentum imparted to this electron along this axis is what px dash equal to initial momentum minus final momentum px minus h over lambda sin theta along x axis or this one. If moment photon scatter at this angle theta, then this will be our p sin theta and momentum imparted to the electron a photon scattered at this angle theta is what px double dash px initial momentum of the photon minus minus h over lambda sin theta this is momentum of photon after scattering so this become px double dash px plus h over lambda sin theta now the uncertainty in momentum of electron will be what uncertainty 
and the momentum of the electron will be what? So simply equation B minus equation A, equation B say A ko subtract kare. So we obtain position, sorry, momentum uncertainty in electron along x axis is 2h over lambda into sin theta. This is equation number 2. And this is equation number 1. Now multiply and 2 with each other, we obtain del x del px equal to lambda by 2 sin theta into 2h over lambda sin theta or simply del x del px equal to Planck constant. This lambda, lambda cancel, 2, 2 cancel, so we obtain del x del px equal to h. So this show that the uncertainty in position of electron along x axis and uncertainty in momentum of electron along x axis its product must be equal to a Planck constant. So this is the Heisenberg uncertainty principle, mathematical form which we derive by using gamma ray microscope. Now, physical significance of Heisenberg uncertainty principle. A position coordinate x of a particle is known, then uncertainty and x component of momentum is infinite. We know that we have the product of uncertainty in position and momentum is equal to h. Now, if there is any particle, ho, O completely uski position hame malum ho to uski uncertainty in position hamare pas kya hogi zero hogi. So del px equal to h over del x and uncertainty in position is zero. So h over zero equal to infinity. So it means if the particle position is completely known, then its momentum uncertainty will be infinite. Similarly, if momentum of particle along x axis is known, then uncertainty in position coordinate will be infinite. Hame pata hai ki the product of uncertainty position and momentum equal to h, but del px equal to 0 means momentum of a particle is completely known, then uncertainty will be equal to 0. So del x equal to h over del px and h over 0 equal to infinity. This implies that when momentum of particle is known, then position uncertainty will be approached to infinity. Now case number 3, for a particle of mass very very large, that is a classical particle means a ball, a car, a human and so on, which mass is very very large compared to the mass of the electron or proton. Then uncertainty in position and the product of uncertainty in velocity equal to 0. We know that del x del px equal to h. But del x as it is, del px is the product of mass and velocity, so equal to h, or del x del x equal to h over m. But m is very very large, then this term approaches to zero, so it means we can measure position and velocity of a classical particle simultaneously. Agar hum kisi particle ki velocity or position ko simultaneously measure kare, to iska matlabi hai ki hum isi particle ki re momentum ko bhi measure kar sakte hai, that is, P is equal to mv. Agar velocity mein uncertainty hamare pa zero ho, to momentum mein bhi uncertainty zero ho gi. So it means a classical particle or a classical body, velocity, its acceleration, its momentum, its kinetic energy and so on, all parameter can be measured simultaneously means at the same time. And this is the demand of correspondent principle. According to Bohr corresponding principle ki humare paas jitni bhi modern equation ho, ho by certain limitation classical equation ko approach karega. To yeh humare paas ek modern equation hai Heisenberg ka. Agar yaha par hum mass ki jaga infinite put kare ya mass of the object very very large put kare, then this expression approach to del x del x equal to zero, it means that we can measure velocity and position of a particle simultaneously. So, this means that if our mass is very very large, ho, then this modern equation approach to classical equation. 